يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحابه الفائزين بلال الله أما بعد سنه نرنجا سفادة قلع വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കളുടെ പരീക്ഷ അടുത്ത് വരികയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പഠിക്കാതെ പരീക്ഷ വിജയിക്കാൻ യാതൊരു കുറുക്കു വഴിയുമില്ല ഏതെങ്കിലും ദിക്കറ ചെല്ലിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പരീക്ഷ വിജയിക്കില്ല മറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായി പഠിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരീക്ഷ ഹാളിലെത്തുമ്പോൾ പേടി പിടികൂടുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളെയും പരീക്ഷയിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത മാർക്ക് വാങ്ങേണ്ട കുട്ടികളെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പരീക്ഷ നേരിടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള നേരത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് പരീക്ഷ ഹാളിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ശക്തമായ പേടി പരീക്ഷയെ പേടി പരീക്ഷയെ പേടി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നീങ്ങി പോകാൻ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് വഴികളാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ മതി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ബിൻ ഹജർ ലൈതമിത്തങ്ങൾ മഹാനായി മാം സഹാവി ഇബിനു കയ്യും തുടങ്ങിയ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു ഹദീസ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ റസുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ മറന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ ഹോളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം വിശാലമായ സമയമാണെങ്കിൽ പത്ത് സ്ഥലാത്തെങ്കിലും മഹാനായ റസുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ മേൽ ചെല്ലുക അതല്ല ഇനി വളരെ നേരിയ സമയമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇനി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ പഠിച്ചതും എന്നാൽ ആ സമയത്തങ്ങ് മറന്നു പോയതുമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഹബീബായ നബിസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ മതി ഇത് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പേടി ഇത് പല കുട്ടികളും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പരീക്ഷ ഹോളിലെത്തുമ്പോൾ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പേടി കാരണം ജയിക്കുമോ തോൽക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക കാരണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അത് മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാകും ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ പരീക്ഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദുവാ ഉൽ കർബ് മഹാനായ റസുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബുഹാർ അലി അള്ളാഹു നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീസിലുണ്ട് എന്താണ് നബിതങ്ങളുടെ ആ പ്രാർത്ഥന അത് വളരെ എളുപ്പമായി നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദുവാ ഉൽ കർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ അലീം ഉൽ ഹലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അറഷിൽ അലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബു സമാവാത്തി റബ്ബുൽ അറഷിൽ കരീം ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ പേടി അവനിൽ നിന്ന് നീക്കും മറന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരാൻ അള്ളാൻ്റെ പേരിലുള്ള അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനു താല എല്ലാവിധ മറവിയിൽ നിന്നും പേടിയിൽ നിന്നും നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു